വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചകം രുചി കുറവാണെങ്കിലും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമായവയാണ് വേവിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗുണവും മണവും രുചിയും വെള്ളത്തിലലിയുന്ന ധാതുക്കളും ജീവകങ്ങൾ ബിസി എന്നിവയും വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നു പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്നു ഭക്ഷണം ബന്ധുകിട്ടാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് കളയാതെ രസം സൂപ്പ് പരിപ്പുകൾ ഇവയുടെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം തിളച്ച ശേഷമേ ഭക്ഷണം അതിലിടാവൂ പാത്രം അടച്ചു വേവിക്കണം പച്ച നിറമുള്ള പച്ചക്കറികൾ പെട്ടെന്ന് പാചകം ചെയ്തെടുത്താൽ അവയുടെ നിറം മങ്ങാതെ ഇരിക്കും സ്റ്റൂയിങ് കട്ടിയേറിയ മാംസം ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ഇവ സ്റ്റൂയിങ് രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്താം വേവിക്കലിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പാചക രീതി ആണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി മൂടാൻ മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നന്ദി ചെറു തീയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവായതിനാലും അത് തിളപ്പിക്കാത്തതിനാലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും പോഷക മൂല്യങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ നേർത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചെറുതീയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ മൃദുവായി ഉറച്ചിരിക്കും മുറുകെ ചേർത്തടയ്ക്കാവുന്ന പാത്രമായിരിക്കണം സ്റ്റൂ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇറച്ചിക്ക് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കണം കൂടാതെ അല്പസമയം വിനഗറിൽ കുതിർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും പോച്ചിങ് വെള്ളം ശരിക്ക് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും എന്നാൽ തിളയ്ക്കാറായതുമായ ചൂടിൽ സാവധാനം ഭക്ഷണം ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പാകം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യം മുട്ട പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയവ മുട്ട പോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്പം വിനഗറോ ഉപ്പോ ചേർത്താൽ മുട്ട വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാതെ പ്രോട്ടീൻ പെട്ടെന്ന് മൃദുവായി ഉറച്ചു കിട്ടും ആവിയിലുള്ള പാചകം ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആവിയിൽ വേവിക്കാം ആവി നേരിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കടത്തിവിട്ട് അടിയിൽ ദ്വാരമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച ശേഷം തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തിന് നീതി വെച്ച് ആവി നഷ്ടപ്പെടാതെ പാത്രം അടയ്ക്കണം ദ്വാരങ്ങൾ വഴി ആവി മേൽപോട്ട് കടക്കുകയും ആ ആവിയിൽ ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തുകയും ഇഡലി പുട്ട് ഇവ ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത് പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇഡലി പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റുകയോ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പാത്രത്തോടെ ഇറക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്യുക നീട്ടല്ലാതെയുള്ള ആവിയിൽ പുഴുങ്ങൽ അടച്ച പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും മണവും പോഷകവും ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കൂടാതെ അധികം പാകം ചെയ്ത് പോകില്ല രോഗികൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതി ആണിത് വറുക്കൽ ഭക്ഷണം നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്ത രീതിയാണത് ഈ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വേഗം വെത്തുകിട്ടുന്നു ചൂട് എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പുറകുവശം ഉടനെ തന്നെ ഉറച്ചു കിട്ടു കട്ടിയാകുന്നതിനാൽ രുചിയും പോഷകവും ഒട്ടും നഷ്ടമാകുന്നില്ല വളരെ രുചിയും വേഗം പാകം ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന ഈ ഭക്ഷണം വളരെ നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം കൊഴുപ്പ് നന്നായി ചൂടായി ഇളം നീലമരത്തിലുള്ള പുക കാണുമ്പോൾ പാകപ്പെടുത്തേണ്ട സാധനം അതിലിടണം മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന് നല്ല കരുവരുപ്പ് കാണാം കൊഴുപ്പ് നന്നായി ചൂടായിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം അതിലിടാൻ ഉലർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ മുരിക്കൽ പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം എണ്ണമയം പുരട്ടി ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഭക്ഷണം എല്ലാ ഭാഗവും മുരിഞ്ഞു കിട്ടത്തക്ക വിധം അതിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പാകം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉലർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കൊഴുപ്പിൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല ദോശ ചുടുന്നത് പച്ചക്കറികൾ ഉലർത്തുന്നത് എന്നിവ ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ എണ്ണ കലർത്തിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ രീതിക്കുള്ള ദോഷമാണ് ഗ്രില്ലിംഗ് അത്യധികമായ ചൂടിൽ തീയുടെ നേരെ മുകളിൽ പിടിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന രീതി തീയുടെ മുകളിൽ ഭക്ഷണം വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കമ്പി അടികളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയ ശേഷം ഭക്ഷണം അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മുരിച്ച് എടുക്കണം ഇറച്ചി ചില പച്ചക്കറികൾ മത്സ്യം ഇവ ഈ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യാം രുചികരവും പോഷകങ്ങൾ അധികം നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ രീതിയാണിത് റോസ്റ്റിംഗ് ഭക്ഷണം തീയുടെ നേരെ മുകളിൽ പിടിച്ചോ ഓവനിൽ വെച്ചോ കട്ടയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചോ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് മാംസം ഈ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണമാണ് ചില പച്ചക്കറികളും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്
ബേക്കിംഗ് അടച്ച ഓവനിലെ ചൂട് വായു കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഓവനുള്ളിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൂടും ചൂട് മൂലം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആവയും കൂടി ചേർന്നാണ് ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തുന്നത് ബേക്കു ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാസനയും രുചിയും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല പോഷക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പാചകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ധാന്യങ്ങൾ ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം കയറാതെയും സൂക്ഷിക്കാനായി ധാന്യങ്ങൾ കാറ്റു കയറാത്ത ടിന്നുകളിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക അരിയുടെ തവിട് കളഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഖനികളും ജീവകമ്പിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ തവിട് കളയാതെ പുഴുക്കലരി ഉപയോഗിക്കുക അരി പല പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകുക അധികം വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് വാർക്കരുത് ഇങ്ങനെ വാർത്ത് മാറ്റുന്ന കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലും ഖനി ജലലവണങ്ങളും ജീവകമ്പിയും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കളയാതെ പരിപ്പ് പച്ചക്കറികൾ ഇവ വേവിക്കാനോ രസമുണ്ടാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാം പയറു വർഗങ്ങൾ പയറും പരിപ്പും വെന്തു കിട്ടാനായി സോഡാ പൊടി ഉപയോഗിക്കരുത് പയറുകൾ കഴുകി അരിച്ച് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കുതിർത്ത ശേഷം പാകം ചെയ്താൽ വേഗം വെന്തു കിട്ടും കുതിർക്കാനിട്ട വെള്ളത്തിൽ പോഷകങ്ങൾ അലിയാൻ സാധാരണ ഉള്ളതിനാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പയറുകൾ വേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കാവൂ പച്ചക്കറികൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ച് വളരെ നേരം വച്ചിരിക്കരുത് പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മാത്രമേ പച്ചക്കറികൾ മുറുക്കാവൂ പച്ചക്കറിയുടെ തൊലി കട്ടിയായി ചെത്തിക്കളയരുത് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ തൊലി കളയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നന്ദി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മധുരക്കിഴങ്ങ് മുതലായവ കഴുകി തൊലിയോടെ പുഴുങ്ങി തൊലി പൊളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക പാകം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ പച്ചക്കറികൾ അതിലുണ്ടാവൂ അതിനുശേഷം പാത്രം ശരിക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇലക്കറികൾ കഴുകി അരിഞ്ഞ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടച്ചു വേവിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കേണ്ടതില്ല വെന്താൽ ഉടൻ അവ തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം പച്ചക്കറികൾ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് പാകം ചെയ്യുക പാകം ചെയ്ത വെള്ളം ഊറ്റി കളയരുത് ക്യാബേജിന്റെ പുറം ഇലകൾ കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഇളം തണ്ട് ഇവ കളയാതെ കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുക പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം അധിക നേരം വയ്ക്കാതെ ഉടനെ വിളമ്പുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സലാദുകൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മാത്രം തയ്യാറാക്കുക മാംസാഹാരങ്ങൾ അധികം ചൂടിൽ മാംസം പാകം ചെയ്താൽ അതിലെ പ്രോട്ടീൻ കട്ടിയായി ചുരുങ്ങി പോരുന്നതിനാൽ ഇളം തീയിലെ വേവിക്കാവൂ പാൽ പാൽ ഇളം തീയിൽ കാച്ചിയെടുക്കണം അധികം നേരം തിളപ്പിക്കരുത് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വീട്ടമ്മയുടെ അടുക്കള ജോലി കഴിയുന്നത്ര ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പറ്റുന്നത്ര സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനുമായി വൈവിധ്യമേറിയ ഉപകരണങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റെഫ്രിജറേറ്റർ മിക്സി പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്രൈൻഡർ റൈസ് കുക്കർ വിവിധ ഇനം ഫ്രൈങ് പാനുകൾ ബ്രെഡ് റോസ്റ്റർ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് മുതലായവയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യവും നോക്കി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഷെൽഫുകൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന വിധം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വ്യാപ്തി ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് വെണ്ണ മുട്ട സാൻവിച്ച് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേക അറിവ് വേണം അണുജീവികളുടെ വളർച്ചയെ തടയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് വിളക്കും വേണം കഥവിന്റെ കൺട്രോളിലും വിളക്ക് വേണം കഥവിന് ചുറ്റും ഒരു റബ്ബർ വളയാൻ എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിനും ആവശ്യമാണ് ആ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാനുസരണം വയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ മാറ്റി മാറ്റി സംവിധാനം ചെയ്യാവുന്ന ഷെൽഫുകളും നല്ലതാണ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കോട്ടിംഗ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മേലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഫ്രീസർ നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചക്കറി ട്രേകളും വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന ഷെൽഫുകളും ആവശ്യാനുസരണം വലിപ്പം വേണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം അകവും പുറമും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയായി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ അണുബാധയുണ്ടായേക്കാം ആവശ്യമില്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഫ്രിഡ്ജ് ഏറെ നേരം തുറന്നു പിടിക്കാനും പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ പാറ്റ ഉറമ്പ് എന്നിവ കരകയറാതെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് മാറ്റി വൃത്തിയാക്കണം ഇതാണ് ഡിഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഐസ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഐസ് ഇളക്കി എടുക്കുവാൻ മൂർച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് കോയിൽ തട്ടിയാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് കേട് വരും ചൂടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വെക്കുവാൻ
ഐ സ്ട്രേ എടുക്കുവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ ട്രേയുടെ അടിയിൽ അല്പം എണ്ണ തേച്ചാൽ മതിയാകും റൊട്ടി മുതലായ ജലാംശം കുറവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് മരച്ചീനി സവാള എന്നീ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല പയർ വർഗങ്ങൾ തോടോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം തോട് കളഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഊഷ്മാവിൽ അത് വളരുന്നു പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ വൃത്തിയായി കഴുകി തുടച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ചക്ക മാമ്പഴം തുടങ്ങിയവ ദ്വാരമുറ്റുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കറുകളിൽ പുതുങ്ങി സൂക്ഷിക്കണം മുന്തിരി ചെറി എന്നിവ ഒരു ട്രേയിലോ ചെറിയ പാത്രത്തിലോ വെക്കാവുന്നതാണ് തൊലിയിൽ നിറഭേദം വരുമെന്നതായി വാഴപ്പഴങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുവാൻ യോജിച്ചവയല്ല റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് പാൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം പാചകം ചെയ്യാത്ത ഇറച്ചി അധികം മുറുക്കി പുതിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം അണുബാധ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ പാകം ചെയ്യാത്ത ഇറച്ചി അധിക ദിവസം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉത്തമമല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിനകം ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കഴുകാവുന്നതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉ